Pour ceux que ça intéresse, j'ai de nouveau un code pour les pages phase up. Donc voilà, que j'ai toujours. D'habitude, j'ai la coque, donc c'est pour ça que le, vous ne le voyez pas. Mais, euh, mais voilà, du coup, ça ne pas du tout votre téléphone. C'est derrière, euh, derrière le, le tel et vous ne voyez rien. Et pour les personnes qui ne connaissent pas FaceUp, en fait, c'est une antenne passive. En fait, le page que vous voyez, c'est une antenne passive que vous allez mettre directement derrière votre téléphone. Euh, vous allez devoir le mettre d'une façon par rapport au téléphone. Il n'y a pas de souci par rapport à, euh, aux communications. En fait, votre téléphone reste, reste le même. Et en fait, ça va permettre de réguler euh, les ondes émises par, euh, par votre téléphone euh, des insomnies. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'avais commencé euh, FaceUp. C'était pendant le confinement. Et à chaque fois, je voulais ça. Mais non, en termes général, c'est vrai que euh, moi, je l'avais utilisé par rapport à mes insomnies et en fait du moment où j'avais commencé face up ben, mon sommeil était totalement différent et c'est aussi une façon de protéger euh, les autres dont les enfants euh, les enfants absorbent dix fois plus d'ondes euh, que nous donc du coup ben, quand on a souvent un téléphone Je vous explique, franchement, je trouve que j'ai une tête. Du coup, je l'entends se réveiller. Tu vois, il me dit qu'elle est arrivée, j'ai 5 heures, trop bien. Et après, il s'est. Donc, on, on lui a redonné le, le bibi. Et pareil, quand on s'est réveillé, on voit encore, il était 9 heures. Voilà, là, c'était une vraie Alors, nuit. Tu les ouais, ça serait bien. Enfin, bref, du coup, c'était c'était trop bien. Et je l'ai mis dedans à l'intérieur, parce que d'habitude, je mettais le condo à même. Parce que je pensais qu'il fallait le mettre à même le, à même le matelas. Et j'ai l'impression qu'il a beaucoup mieux dormi. Donc ne crions pas Victor trop vite, mais en tout cas, on verra. C'est papa qui a pris l'initiative. Voilà, sinon on devait aller, euh, ça y est, là. Et en fait, il y a une tempête de sable euh, à Dubaï, du coup, impossible. Donc voilà, donc on reste à la maison. Franchement, on arrive bien à se relayer avec Théo. Euh, vous voyez, le matin, Théo va faire son sport. Moi, euh, voilà, moi je m'occupe du petit, il rentre. Euh, après, moi... C'est vrai qu'on voilà, essaie un petit peu de, ben, de prendre soin. Je ne sais pas. Même si je dois rester à la maison et que je fais rien, que personne ne me voit, c'est vraiment pour moi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est important aussi. On va rester à la maison du coup, euh, coup aujourd'hui. Je vous montre ma nouvelle commande euh, au oh My Case. Donc j'ai pris quelques coques euh, différentes avec des coques personnalisées. Ils ont fait aussi des coques. Euh, le site Omaquet, vous pouvez faire aussi des coques euh, personnalisées. Là, en l'occurrence, j'ai mis la photo de Loan. Euh, je trouve que c'est une super idée de, de cadeau. En plus, vous avez vraiment la, les coques, elles sont de, de bonne qualité. Je vous montre aussi euh, l'impression en fait, des photos sur les, les coques. Comme je vous ai montré, il y a aussi... Euh, en fait, ils ont fait une collection spéciale Astro. Et donc, du coup, j'ai pris la coque euh, Gémeaux. Et petite euh, réponse par rapport à une question qui est revenue euh, très souvent, c'est par rapport à la cigarette. Il y en a qui m'ont demandé, donc euh, déjà bon, euh, une fumeuse. J'ai arrêté du moment où j'ai su que j'étais euh, enceinte. Et d'ailleurs, je vous dis la vérité, je ne pensais pas que ça allait être aussi facile. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que j'ai fumé. Voilà, ça m'a stoppé net. Euh, et pourtant, je vous dis la vérité, j'ai encore des packs à la maison et tout. J'ai jamais eu l'envie mais j'avais une appréhension à me dire, oulala, là là, mon dieu, en s'étapant les hormones, en plus j'ai arrêté de fumer, je vais être euh, horrible. Et en fait, je vous avais dit, mes débuts de ma grossesse, j'étais... C'est vrai que j'ai jamais ressenti en fait, le besoin et, euh, et le manque de cigarettes euh, mais pendant ma grossesse, euh, à aucun moment. Euh, voilà. Euh, tout simplement parce que, bah, alors, déjà, je n'en ressens pas le besoin immense. Donc, euh, bah, vraiment, si je peux arrêter de fumer totalement, bah, je serais très contente. Et, euh, et deuxièmement, là, je ne me verrai pas fumer euh, et prendre le petit, après prendre le petit, euh, le petit dans les bras. Parce qu'en fait, comme là, je sais ce que les non-fumeurs sentaient, euh, monter, me laver, me laver les cheveux et prendre le petit, ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable. Donc voilà. Donc, euh, ben voilà, voilà. Du coup, là, on est quand même sur quasi un an sans fumer. quoi. C'est ça, hein quasi un an. Parce que c'était vraiment au début, début. Allez, 10 mois, 9 mois, 10 mois. D'accord. Voilà. C'est fou. Hein. Bon, après, attention, qu'on se dise, j'étais pas non plus une, une, une fumeuse à un paquet par jour, mais j'étais une fumeuse, hein. j'avais mes paquets, je veux dire, euh, je fumais quoi. Enfin, euh, voilà. Bon, encore plus ici, alors, euh, par exemple, vous voyez, je descendais seule parce que bah, Théo fume pas. 
Euh, donc euh, voilà, il y, y avait des journées où je fumais même pas. C'est vrai qu'à Dubaï, ben, c'est plus tentant dans le sens, preuve que, que c'était pas un besoin euh, immense parce que ben, du coup, euh, j'ai pas, pas du tout repris. Donc je suis assez fière de moi quand même. Avant de me démaquiller, je voulais vous montrer mes cils euh, parce qu'en fait, je refais la cure de chez Rose Gold et euh, je trouve qu'ils sont vachement mieux mes cils. Ils ont bien. Euh, ils sont un peu comme mes cheveux. Alors tout le monde m'avait dit, tu verras, oh là là, tes cheveux vont être incroyables. Euh, pas du tout. Honnêtement, mes cheveux, n'étaient pas du tout incroyables en scène. Et, euh, et mes cils aussi, pareil, je sais pas, j'avais l'impression que j'avais beaucoup moins de volume que d'habitude, qu'ils étaient beaucoup moins longs. Voilà, donc je suis contente, j'ai refait la cure et je voulais vous montrer. Mais euh, voilà, donc du coup, bon, j'ai que le mascara et c'est tout. Je me suis démaquillée, déjà je vous montre sans rien, comme ça vous voyez. Donc là, j'ai pas de mascara, j'ai absolument rien. Donc franchement, ils sont bien revenus. Parce que j'ai vraiment une, une réelle différence. Et en fait, chaque soir, vous allez venir. En fait, donc vous voyez, ça fait vraiment un petit liner. Et vous allez venir au ras des cils mettre le produit. Et ça, chaque soir. Donc, ça vous prend 5 secondes, hein, enfin 10 secondes. Et vous allez voir la différence au style. Comment ils vont être beaucoup plus fourni et long et qui vont pousser en fait tout simplement je fais la même chose avec les sourcils alors c'est le même principe et vous allez venir en fait pareil en fait c'est le même principe ça va permettre de faire pousser et d'épaissir aussi vos, vos sourcils donc j'en mets bien surtout là en fait hop là comme avait manqué quand j'étais plus jeune demandé euh, à chaque fois j'oublie de vous le dire pour les extensions si vous avez des extensions de cils et que vous voulez faire le sérum il n'y a aucun souci en fait il n'y a pas d'huile à l'intérieur donc ça va pas les faire tomber donc si vous voulez faire une cure alors que vous avez des extensions